tarde, bienvenido. Buenas tardes, tarde. doctora. Iliana, eh, Luis es tu esposo. Sí. Muy bien. Explícame por qué estás demandando a Luis y qué pides para resolver este caso. Déjeme le explico, doctora. Luis es mi esposo de siete años. Le estoy pidiendo el divorcio y quiero la custodia total de nuestra hija. Aparte, quiero que me regrese todo el dinero que tenemos en una cuenta bancaria y que me dé mi pasaporte. ¿La niña qué edad tiene? Cinco años. Ok. Bueno, ¿y por qué está tu matrimonio irremediablemente roto? Déjeme le cuento, doctora. Eh, tuvimos nuestra hija y después de tener nuestra hija, yo subí mucho de peso. Este, me puse muy deprimida, no podía bajar de peso, hice dietas, fui al gimnasio. Entonces, yo me quedaba en la casa y empecé a mirar videos donde la gente se hace lipo, se hace mami's makeovers y se miran bien, se miran estupendas. Y yo en mi depresión le dije a él que yo quería que me, que me ayudara y que me pagara una cirugía. Entonces, él me la pagó, fui a México, me hice mi cirugía y una amiga mía me ayudó a grabarla. Entonces, la pusimos en YouTube y... Y se hizo, me hice famosa. Estoy en caso cerrado y mi próxima cirugía va a ser en Colombia. Esperen a verla. Perfecto. ¿Y ahora quieres hacerte más cirugía? Sí, doctora. Me empezaron a salir propuestas para viajar, para hacer mis cirugías. Y no me cuesta a mí nada. O sea, te están utilizando a ti como No, doctora, no me están escucha, utilizando. Escucha, escucha. Si te están ofreciendo algo a cambio de lo que, las imágenes que tú pones en YouTube, eso significa que te están utilizando a ti para que tú promociones a estas personas. Soy modelo, Entonces, soy ahora, modelo, doctora. El, bueno, tú puedes decir que eres modelo. Uh -huh. El tema es que el modelo no tiene que seguir haciéndose cirugías, porque no son necesarias. ¿Qué más te quieres tú hacer? Porque yo te veo que estás muy bien. Déjeme le cuento, doctora. Tengo una clínica en Colombia que me ha ofrecido el viaje gratis, la hospedación y la cirugía gratis. Me van a hacer, uh, me van a poner unos pómulos aquí, me van a hacer lo que viene siendo el, el jawline definition, pero, pero que si, me van a definir porque, doctora, después de que me si hice la lipo, guapa. la cara la tengo gorda, la no, tengo gorda, doctora. No tienes la cara gorda. Okay. Mi cara está gorda. Bueno, ok. Ahora explícame por qué tus imágenes se hicieron famosas, porque yo sé que hay tantas imágenes de, costa, de gente que tiene... ¿Qué tienen de especial tus imágenes? Pues déjeme le cuento, doctora. Este, aparte de mi, mi personalidad, porque soy una persona famosa, este, mis videos enseñan la realidad, lo que es realmente una cirugía plástica. No es solamente te vas y te operas y o sea, ya no tiene, sales mona. No tiene filtro, ni, no está, tiene filtro, ni está editada. Es, no. es la crueldad de lo que realmente es, la, es. Correcto, se enseña todo. Se, se ve todo cómo fue saliendo del quirófano, eh, la realidad cruda, la cicatriz, porque a veces muchas mujeres no entienden que una cirugía no vas a salir hecha una mona, vas a salir adolorida, vas a salir con moretes, vas a salir hinchada. Entonces yo enseñé todo eso en mi video y con, por eso es que me hice famosa. Con infecciones. No, bueno, es que, doctora, con cualquier cirugía hay riesgos. Y el cuerpo sí. de cada mujer, de cada persona es diferente. Sí. Va a reaccionar diferente. Y eso que él no entiende. Yo creo que sí él lo entiende. <risa> doctora, casi se lo muere. Que me parece la que no lo entiende eres tú. No, yo lo entiendo, doctora. Yo sabía que someterme a una cirugía había un riesgo. Con ah. cualquier cosa que uno se haga hay ¿Tuviste riesgo. ¿Tuviste algún percance? ¿Tuviste algún problema con la cirugía? Sí, me fui a hacer mis... Se me hizo una bolita en la pompi uh -huh. y... El doctor me la arregló, entonces él se enojó porque tenía una bola, porque él te vas a morir y no sé qué tanto, pero no me morí, doctora, aquí ¿Una estoy. ¿Una infección con una bola de este tamaño, doctora? Sí. Estás exagerando. Y tuvo que tomar grande. antibióticos y un sinnúmero de cosas, me imagino, ¿no? No, doctora, lo, lo peor es de que va a clínicas que no son certificadas, sale del país. Sí, son certificadas, las clínicas son certificadas. ¿Cómo crees que van a tener una clínica y no van a estar certificados? Por favor, estás ¿Tú? hablando como si fueras ingenua o tonta. No, doctora, sabemos es que, sabemos doctores, que hay miles de lugares. Los doctores no sean doctores empezar, sin tener. Sabemos empezar. que hay miles de países en el mundo que no tienen las mismo, los mismos estándares. Doctora, pero Colombia tiene los mejores cirujanos del mundo. Aquí los hay muy buenos también. Y, a, y, y aquí habiendo los buenos también, mueren mujeres todos los días. Exactamente, doctora. Haciendo es lo que le digo a él, que puede pasar aquí, puede pasar en cualquier parte del mundo, y, doctora. Y luego la ética de estas personas me preocupa, porque te están utilizando a ti de publicidad y tú no lo ves. Porque fíjate que ellos te están dando todo, el viaje, el hospedaje, la cirugía. Es trabajo, doctora. A cambio de una cosa, de que tú vuelvas a ponerlo todo en YouTube y que vuelvan a, entonces esa clínica a tener la publicidad, el marketing que tú les estás dando a cambio de arriesgar tu vida. Muy bien. ¿Cómo respondes, Luis? Doctora, yo estoy aquí para hacerle una contrademanda. Para mí lo más importante es custodia de mi hija. 
no quiero que se vaya del país y quiero que le hagan una evaluación psicológicamente porque no está bien. Para mí lo más importante es mi familia Él está y, y mi esposa. ¿Tú sientes Pero, que ella está como obsesionada ahora con este nuevo mundo que descubrió? Sí, doctora, está, está muy mal. Es, 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 se quiere hacer tres cirugías en menos de un año. Ahorita ya está la, la cuarta. Su cuerpo no va a aguantar. Se va a morir, doctora, y yo me voy a quedar solo con mi hija. Pero lo peor es de que se no quiere llevar a, a mi hija a Colombia. Claro, yo entiendo esa parte. No te preocupes. ¿El video de YouTube lo traen? Sí, yo traigo mi video. Ok, vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Y testigos hay también, ¿verdad? Sí, yo tengo sí. una testigo. Perfecto. Tengo un testigo. Ok, y continuamos con este caso después. No se va. Te queremos hacer una operación de una vagina quinceañera. ¿Qué Dale queremos a tu hacer esposa, güey. Mira, mira, ¿por qué no les enseñas cómo te dejaron mira. los senos? Ah. Ella tiene el síndrome de que quiero ser famosa. Caso cerrado. Caso cerrado. Liliana y Luis tienen siete años de matrimonio y una niña de cinco años de edad. Ella quiere el divorcio, la custodia de la niña, que él le dé un dinero que tiene en una cuenta mancomunada. ¿Qué más tú querías? Mi pasaporte. Y su pasaporte, que él lo, aparentemente lo tiene retenido. Este es el, el caso. Después que Eliana tuvo a su bebé, se engordó muchísimo. Intentó todo tipo de dieta, ejercicio y no bajaba de peso. Se puso a mirar cosas en la internet y ahí descubrió la cirugía plástica. Habló con el marido, lo convenció de que la dejara someterse a una cirugía plástica para ella sentirse mejor. Él accedió, fue a México a hacerse dicha cirugía. Y allí una amiga y ella grabaron todo el proceso en crudo. Lo subieron a un canal de YouTube y la mujer de un día a otro, ¡pau!, revienta y se hace youtuber famosísima en el mundo. Ahora está recibiendo ofertas de un sinnúmero de clínicas fuera de Estados Unidos para que ella vaya, le van a pagar, se someta a otras cirugías y naturalmente la suba a las redes y promocione a estas personas. Pero ella se le ha convertido esto en un negocio, en un negocio. Y se va a hacer la cara, y se va a hacer esto, y ahora me voy a hacer aquello. Y, este, y siempre hay algo que hacerse, señores. Si no es un pinchazo aquí, un relleno por allá, esto aquí, estilízate allá, muévete esto para acá, ponte la acá, ponte la más grande, más chiquita. Siempre hay algo que hacerse. Ok. Vamos a ver las imágenes de que te hicieron a ti famosa en el internet. A ver, señor director. Uf. Bueno, sí, definitivamente están crudas las imágenes. No sé si el público pueda verlas todas en, el, en algún momento. Pero ella está desnuda, le hicieron sus senos, barriga, pompis. Eh, se le ven las cicatrices, como son mucha sangre. O sea, realmente la gente cuando se somete a esta cirugía no se imagina el dolor durante la recuperación, las molestias son inmensas. No es placentero, ¿verdad? No, es muy incómodo, doctora. Incómodo no, más que incómodo. Yo no quería que se hiciera la cirugía, doctora, pero Dime algo, ¿A ti te molestan esas imágenes? Las imágenes. Mucho, doctora. ¿Te... La verdad. Tú no sabías que iba a salir desnuda, completamente. No, no más es el... Aunque parece una muñeca de trapo, es verdad. No, no más son las imágenes, doctora. Sí, yo sé que le duelen, pero más que nada su vida está en peligro. Esa es mi preocupación. Ok, pásame el testigo de la demandante, por favor. Y dile al del demandado que vaya también ya introduciéndolo para, para no, perder, no, no perder tanto tiempo. Ok. Buenas tardes, ¿su nombre? Buenas tardes, doctor, doctora. Me llamo Alex. ¿Y usted está aquí apoyando a la demandante? Sí, aquí estoy. Ok, ¿qué viene a decir? Yo trabajo para una clínica en Colombia. Ajá. Y lo que hacemos es que uh, vamos a hacer unas operaciones y las queremos grabar. Ajá. Y lo que vamos a hacer en este caso... ¿Clínica certificada? Ajá. ¿Tú eres doctor? No, él no es doctor. Yo lo que hice fue que la contacté a ella porque lo que queremos hacer es que le queremos hacer una operación de una vagina quinceañera. Ah, una vaginoplastia. Sí. Ah, okay. Entonces lo que vale queremos a hacer esposa, es... Wey. Cállate, tú, de... No me está dejando hablar. Sigue hablando. Sí, sí, sí te Entonces lo que vamos a hacer es que 
con la operación uh -huh. es que la vamos a... Es decir, volver como una niña de 15 años. ¿Qué ¿Y ella nada? necesita eso? Pues a ella le gusta, Ajá. ella le gusta... Y ustedes eso. le están utilizando es naturalmente de promoción. Doctora. Ahora, si ella muere en la operación, ¿cuánto le van a pagar? Si ella se muere en el funeral, todo lo hacemos nosotros. Doctora, ah, yo ya planeé mi funeral. ¿Y quién cría la doctora? hija? ¿Y quién cría la hija, ¿Y quién cría la hija de ella? Pues eh, la hija la podemos traer a Colombia y a alguien la Oye, puede cuidar ahí. Mejor ah. mata a tu esposa. ¿Y tú, tú planeas ¿Por qué tú estás funeral? metiendo sí, con mi esposa? Porque uno no tiene que estar preparado ella para lo, lo peor. Ella ah. no Entonces, está bien es psicológicamente. Cosa que a mi esposo le molesta. Sí. Yo le dije que si yo me llego a morir, no importa si sea en cirugía o en accidente de carro, yo quiero que me entierre desnuda para que todos puedan ver este cuerpo, doctora. Ajá. Así como vine al mundo, así me quiero, 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 quiero ir desnuda. Me quiero ir desnuda. Que tu contrademanda está anunciando muy bien. Eh, ¿Cómo te llamas tú, muchachita? Ah, buenas Ajá. tardes, doctora. Buenas tardes. Yo soy Eva. Eva. Y ella está... ¿Tú qué haces aquí? Ella es una maldita loca perra. Ajá. Está loca obsesiona... eres tú, loca Está eres obsesionada tú. Sí. Con, la, con la cirugía. Ok. Eh, eh, ella me dijo a mí, eh, me dio números de, de, este, de, de, de doctores que no están certificados. Okay, y yo perfecto. por eso estoy muy enojada. No solamente por eso, pero yo estoy apoyando a su esposo, porque él es un buen hombre. Ella está obsesionada, mírala cómo está. Y está todavía bien. se quiere mira hacer cómo hasta... estás... Mira cómo te quieres hacer ¿Por qué no les enseñas? Estúpida. Mira, ¿por qué no les enseñas cómo te dejaron mira. los senos? Ah, enséñales, enséñales. enséñales hasta estúpida. mejor que los míos ah, te los dejaron. Te estás quejando. Todavía, te estás quejando. Mira, Después no de todo hacer... lo que hizo por ti, no te, te hicieron la cirugía gratis. ¿Sabes gratis. Te estás quejando. Te grabemos. ¿Qué yo no te ¿Tú crees que estamos haciendo aquí? Te estamos grabando. Debería de hacer ejercicio. Eso es lo que debería de hacer. Ese que está en la sala de mi casa. Por tu madre, ¿qué es esto? Por eh, favor, dile a la doctora este Farideh Ramos y a la doctora Madeline Hernández que pasen. Doctora, es más que obvio que está mal mentalmente, doctora. No estoy mal, estás está loca. Mal tú. Estás loca tú, estúpida. Está loca. Cállate, estúpida, okay. tú ya, estás ya, loca. Ya, 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 no hablen más. Buenas tardes, Buenas gracias tardes. por estar aquí conmigo. Gracias. Doctora Ramos, sabemos la, los riesgos que hay en una cirugía. Uh -huh. ¿Cuántas muertes realmente ocurren durante cirugía plástica, especialmente en clínicas, mujeres jóvenes uh -huh. que mueren por una embolia, por un, no sé, un paro respiratorio, infecciones. Uh -huh. ¿Cómo usted le hace ver realmente a un paciente de que esto no es un juego, uh -huh. ni que puedes estar sometiéndote cada ratico a hacerte todo este tipo de cosas? Correcto. Ella tiene definitivamente un diagnóstico, un, un trastorno psiquiátrico que se llama un uh, desorden, del, eh, se llama dismórfico corporal. O sea, ellos no se pueden ver bien nunca, no se satisfacen, aunque sean por cosas Doctora, menores. pero yo, yo, sabe una cosa, yo le voy a decir mejor. algo, y yo no sé si usted lo ve de esta manera, eh, uh -huh. doctora Hernández. Yo le veo a ella un exhibicionismo que la llevó a un nivel de fama y ahora ella se siente útil, porque yo, ella era ama de casa antes. Y entonces ahora está ganando plata, la viajan a lugares. Y yo creo que ella tiene, ella tiene el síndrome de que quiero ser famosa. Ya ha llegado al extremo. ¿ve? Si ella eh, no toma en cuenta otras actividades de su vida, por ejemplo, los cuidados de su niña, darle atención a su hija, entonces ya consideramos que si era originalmente el deseo de hacerse famosa y hacerse útil, ya ha llegado al extremo que posiblemente ella está desarrollando una condición. El, la condición que mencionó la doctora Faride, Ajá. la dismorfia corporal, eso se desarrolla en la adolescencia, pero también se puede desarrollar en la vida de adulto. Okay. Doctora, yo cuido a mi hija. Inclusive también, para los 15 años de la niña, ya tenemos que se le hagan los pechos, doctora. Yo sí la cuido. ¿Está loca, doctora? Eh, no, sí. No, 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 Tú no te metas, yo no sé qué tipo de representante de clínica, pero no vayan a esta clínica porque este hombre parece sí, carnicero. Sí, vayan a esta clínica, son buenísimos. ¿Qué es representante de clínica? Carnicero es lo que parece. ¿Qué es? Así es. Falta de respeto. Doctora, eh... inclusive si usted quiere, yo estoy segura que ellos les pueden dar una cirugía también gratis, doctora. Para que usted no se ponga celosa. Y Diana está teniendo graves Grave, problemas porque hasta el respeto lo ha perdido. No solo en su vida, uh -huh. con su familia, con su hija, con su persona... Si no, ya ha faltado el respeto, ya quiere ahora que el mundo entero se someta a cirugía plástica. Yo le voy a decir algo. Esto es lindo, yo no, no, no tengo nada en contra de los cirujanos plásticos. El que se lo hace de una manera, no sé, me, con medida, con, con para refrescarse, porque su trabajo quizás lo requiere. La actriz, por ejemplo, Jane Fonda, una mujer que tiene 82 años, 
Se ha sometido, porque ya lo ha dicho, a cirugías plásticas, pero nunca perdió ni la forma de su cara. Sigue siendo una Jane Fonda mayor, pero todavía luce bien, trabaja, tiene la energía de actriz. Eh, y, y yo admiro lo que ella ha hecho. Ella lo dice, que ya lo hace con mucho cuidado, muy pocas veces. Eh, pero esta gente que se distorsiona, que ni se parecen a ellos después. Las mujeres le han dado por hacerse cosas en la cara que parecen, parecen hombres vestidos de mujeres. Se encuadran la cara, se ponen unos pómulos exagerados, que, es que ni lucen bonitas. Yo estoy segura que en algún momento nos vamos a mirar en el mundo y vamos a decir, uy, ¿qué hemos hecho? Porque no hay nada tan bello que envejecer con naturaleza. Bien fit, pero natural. Es lindo. Y es parte de la vida. Y hay que apreciarlo. Hay que saber querer esos pellejitos, señores. Porque sí es sexy. Y es natural. Tú estás malita de la cabeza, mamita. Yo le voy a dar a tu marido todo lo que me pidió. La evaluación psicológica, le voy doctora, a negar a ella justo, el divorcio. Doctora. Sigue reteniendo doctora, el yo pasaporte. Doctora, yo no me miro mal, doctora. Yo me Cuando miro un bien, psiquiatra doctora, me diga a mí doctora, que doctora, ella está bien de la no cabeza, me miro mal, doctora. ella yo no puede volver y exigir el divorcio si está todavía mal. lo Ustedes quiere. Están mal, He dicho, caso cerrado. Sea por qué, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que a Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias familiar con mi parte médico que me había roto la nariz, con el niño como testigo que yo fue muy duro porque el niño tenía que testificar en contra del papá.